Good afternoon, everybody. Uh, xin chào tất cả mọi người. So before starting our teaching, uh, praying, we have a, a shortly teaching from by Sutinla. So Sutin can give you a teaching about uh, how to motivation, something like that, and uh, what is uh, Lama Chopa, something short uh, introduction about Lama Chopa. Sutin will be give you it shortly. Thank you. <coughs> Trước khi vào buổi lễ ngày hôm nay, trước khi vào buổi lễ chính thức ngày hôm nay thì uh, tiến sĩ Phật học Sư Chim, con chóp Sư Chim uh, sẽ uh, có một cái phần uh, giảng pháp nhỏ thôi ở uh, trước cái buổi lễ ngày hôm nay ạ. Xin chào everyone. Good afternoon, everyone here, those uh, in, in this hall. So, first of all, uh, before this teaching, uh, I would like to give a small introduction about us. Uh, yeah. Xin chào tất cả mọi người có trong uh, có mặt trong hội trường ngày hôm nay. Uh, đầu tiên, trước khi bắt đầu vào buổi lễ ngày hôm nay, thì hãy cho chúng tôi được giới thiệu với tất cả quý vị và đại chúng uh, chúng tôi là ai uh, so a brief introduction uh, as you know uh, uh, Tuko, he, uh, his name is Tuko Konchok uh, Sonam and uh, he is a student of Tukong Kyapko Rinpoche and now he is studying in a Kaki college uh, in, in uh, in Dhanathun in India. À, đây là à, quý thầy à, Tunku Sonam, à, đầy, đầy đủ là Tunku Kontok Sonam. À, quý thầy Sonam hiện đang là à, sinh viên tại à, Học viện Phật giáo Kayu tại Dehradun, Ấn Độ. À, là một vị Phật tái sinh ạ. So Venerable Tunku Sonam mà uh, was uh, studying in uh, Nepal before a few years ago and later he went to uh, South India to get a study about the you know, Buddhist philosophy and after a few years he went to Digung Kagi Shetra in, De in Dehradun now he's still studying about the Buddhist philosophy and uh, uh, not only Buddhist philosophy but uh, about the all Tantric Newal the, the practice and all others so he's uh, now he's residing in uh, Dehradun. Trong khoảng thời gian trước thì uh, Trung Cú Sô Nam có học tập tại uh, Nepal uh, và sau đó thì uh, ngài đã về phía nam của Ấn Độ uh, một vài năm và tiếp tục cái quá trình học tập uh, những cái giáo pháp của Đức Phật không chỉ là học những cái giáo lý của Đức Phật mà cả thực hành vừa học vừa thực hành tất cả những giáo lý của Đức Phật tại uh, Học viện Phật giáo Kayu tại Đề Đa Đun và ngày hôm nay đến bây giờ thì uh, Xuân Nam vẫn đang tiếp tục học tại uh, Học viện Phật giáo uh, Kayu ở Đề Đa Đun, Ấn Độ So Venerable Chuk Sonam was uh, recognized by one of the great masters of the Tikkun Kayu from Ladakh uh, which is called Tokde Rinpoche uh, it's been some of uh, some of eight years ago before that. Uh, trong khoảng thời gian uh, khoảng 8 năm trước, uh, hơn 8 năm trước thì Tungku Sô Nam uh, đã được công nhận là uh, vị Phật tái sinh uh, ở trong uh, truyền thừa Chư Công Khai Yêu uh, là hóa thân của vị Tôn Đê Rinpoche, uh, một uh, người thầy rất là rất là nổi tiếng và vĩ đại. So that is uh, a brief introduction of the Venerable Tukku Sonam. Uh, now myself, my, myself called Master Konchok Sultim. And uh, about uh, me, uh, I, was, I became a monk in two years and later I joined the monastery and went to South India to get a kind of ritual education. And then I went to at Zongsir College in Himachal Pradesh, nearby the Dhamsala. And there I did my graduation in Buddhist philosophy, master in Buddhist philosophy. After that, I went to Nepal to teaching about the Buddhist philosophy, higher education of the monks. 
So there, I've, I'm still teaching there. I've been teaching there for uh, since 2012. So it's been some of four years ago. Uh, that is a brief introduction of myself. Uh, vừa rồi là tôi đã giới thiệu qua về Trung Quốc Sôi Nam và bây giờ thì tôi xin được giới thiệu về bản thân tôi. Uh, bản thân tôi là con chóc sư chim. Tôi đã uh, trở thành tu sĩ uh, khi mà tôi cũng còn nhỏ và sau đó thì tôi được uh, đi đến phía nam của Ấn Độ uh, học tại uh, uh, học viện ở gần Dharamsala và ở đó thì tôi đã uh, tốt nghiệp thạc sĩ Phật giáo và kể từ năm 2012 tôi đã về Nepal và trở thành uh, một người uh, và tôi dạy ở học viện ở Nepal và tôi dạy cao học Phật giáo và từ đó đến nay là đã 4 năm uh, từ cái thời gian mà tôi về Nepal giảng dạy so, um, Today we are going to do a puja, which is called prayer, which is the name of the prayer is Lama Chirpa, Guru Yoga, which we call in Sanskrit term. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiến hành buổi lễ uh, Lama Chopa, uh, hay còn gọi là dịch từ tiếng Tạng Trang là một cái buổi lễ để tri ân bậc thầy. So. The Lama Chirpa, in Tibetan term, we call it Lama Chirpa. Lama means Guru. It's a term of the uh, Indian or Sanskrit. We use it uh, Guru. Actually, the meaning of the Guru is called teacher. How he teach the student and through that kind of path, the student will also lead the peaceful or enlightened man. So that is called Guru. And yoga means a kind of practice, especially it is uh, in Tibetan, Lama Chirpa means offering to the Guru or supplicate to the Guru, uh, to requesting the Guru to give a teaching to us or all sentient beings uh, or observe the quality of the Guru, observe the quality of the Buddha, Vajray Dara and all kind of lineage master. So that kind of practice is we are going to do today. Ngày hôm nay thì với cái buổi lễ Lama Chopa này thì tôi xin được giải thích qua một chút trong tiếng Tây Tạng thì chúng tôi gọi là Lama Chopa. Lama có nghĩa là guru, guru có nghĩa là người thầy gốc và người thầy Uh, giống như việc là uh, người thầy sẽ là người mà uh, có sự hướng dẫn, có sự hướng đạo cho những cái uh, học viên của mình hướng dẫn để dẫn tới cái con đường giác ngộ và giải thoát. Uh, Chung ba thì được coi là thực hành hay còn gọi là uh, những cái thỉnh nguyện giáo pháp từ người học trò tới người thầy gốc của mình. Uh, và uh, Lama Chopa hay còn có một cái ý nghĩa nữa đó là uh, cái việc thỉnh nguyện giáo pháp và những cái học trò được tiếp nhận tất cả những phẩm tính tốt đẹp, những cái trí tuệ tốt đẹp nhất của người thầy của mình. So in this world or any kind of universe, every sentient beings wanted to be happy. They never want any kind of surfing in this life. Just because of that, we are struggling in this lifetime very much. Every, everyone, those who waking up from early morning to dawn night, they are working or they are studying. Whatever they are doing, that is only for getting happiness. To getting happiness or to achieve happiness, that to that, I mean, uh, to get that kind of achievement, we should have to choose a path or choose a way that leads you a true happiness. Trong cái cuộc sống của chúng ta và trong thế giới mà chúng ta đang sống, thì bất cứ ai hay bất cứ chúng sinh nào cũng mong muốn được có một cái cuộc sống hạnh phúc và không ai mong muốn có một cái cuộc sống khổ đau cả. Uh, chúng ta làm việc rất là chăm chỉ, chúng ta dậy sớm, chúng ta đi ngủ trễ và dành tất cả cái cuộc đời của chúng ta uh, cho công việc. Mục đích cuối cùng cũng là gì? Mục đích cuối cùng là để mang lại cho chúng ta sự hạnh phúc và sự bình yên. Tất
tất cả mọi nỗ lực trong cái cuộc đời này đến cái điểm cuối cùng của chúng ta vẫn là mong muốn có được một cái sự hạnh phúc thực sự và để mà đi đến được cái sự hạnh phúc thực sự thì chúng ta cần phải có một cái con đường đi cũng như là một cái sự hướng dẫn đúng đắn cho cái con đường đi đúng đắn để chúng ta nhận được cái sự hạnh phúc toàn diện. To achieve a happiness, so here the term um, comes like a happiness. The happiness actually the meaning of the happiness is there's a many term in a happiness we call it happiness of this life. We call happiness of the future life. We call ultimate nature or ultimate happiness. So when we only wanted to be happy in this world, I mean only wanted to be happy only in this lifetime, then there is, I mean, it is not necessary to follow the dharma. You can, you can achieve a happiness only in this lifetime just because of your hard work just because of your hardships. You can be achieve a happiness of only this lifetime, that is, that is okay, you don't have to follow the dharma. But we are not like that. We want you to be happy in future lifetime and ultimately we want you to be happy. So to achieve a kind of happiness forever, then we need or then we follow, have to follow the Dharma, which is taught by the Buddha himself, which is taught by the non evicted person or an omniscient Buddha, which is un 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 uncomparable to any person in this world. À, để mà chúng ta có được uh, hướng tới một cái sự hạnh phúc toàn diện uh, thì sẽ như thế nào ạ? À? Khi mà chúng ta cần phải hiểu ý nghĩa toàn bộ của sự hạnh phúc uh, Sự hạnh phúc của kiếp này và những sự hạnh phúc của những kiếp tương lai nữa uh, Hay còn gọi là một cái sự hạnh phúc đích thực Nếu như tất cả chúng ta chỉ muốn có cái hạnh phúc trong kiếp này thôi uh, Thì chúng ta có thể làm việc chăm chỉ uh, và có được cái hạnh phúc của cái kiếp này Và không để ý đến những cái kiếp tương lai của chúng ta như thế nào Thì chúng ta không cần tìm đến giáo pháp của Đức Phật uh, Chúng ta hoàn toàn có thể nỗ lực uh, làm việc và có được hạnh phúc của kiếp này nhưng mà nếu như chúng ta mong muốn tìm kiếm một cái sự hạnh phúc uh, toàn diện một cái sự hạnh phúc toàn giác không chỉ trong kiếp này mà còn cả những kiếp sau nữa uh, một cái sự uh, hạnh phúc trường tồn thì uh, chúng ta cần phải có một con đường đi đúng và cần phải có giáo pháp của Đức Phật để dẫn tới chúng ta cái con đường giải thoát và giác ngộ một cách toàn diện và khi chúng ta nói về Đức Phật thì với những phẩm uh, tính vô cùng chân quý thì không có một uh, ai hay không có một bạn vật nào có thể so sánh với đấng đấng toàn giác là Đức Phật. So to achieve a, achieve a happiness in future lifetime, you have to follow the path that is non afflictive. You have to do such a helpful activity to all sentient beings. You have to abandon a skillful, I mean, you have to abandon a sinful, what do you call, body, speech, and mind, uh, non virtuous deeds, like a killing, stealing, and uh, uh, like, uh, yeah, sexual misconduct, and lying, and all others. There's a, there's a, uh, there's a four for speech, and three for body, and three for school, uh, so, two, mind, three for mind, like, so, these kind of things you have to abandon and through that you can able to happy in your future life. Để mà có được cái sự hạnh phúc đích thực cho chúng ta trong những cái uh, đời sống uh, của tương lai thì chúng ta cần phải có một cái con đường để chúng ta đi. Một cái con đường nơi đó hoàn toàn không có những sự ô nhiễm. Uh, chúng ta phải làm tất cả những việc tốt để tạo ra nghiệp tốt, tránh xa những hành vi xấu, tránh xa những cái hành vi uh, ác nghiệp ở trong thân khẩu ý của chúng ta. Chúng ta không nói dối, không uống rượu, không tà dâm. Chúng ta uh, tránh xa tất cả những uh, những cái độc tố uh, ở trong ở trong uh, ở trong tâm của chúng ta uh, và chỉ khi nào làm được những điều như vậy thì chúng ta mới có được và hướng tới được cái con đường dẫn đến hạnh phúc trong tương lai. But if you 
want you to be happy forever. Never changing happiness. Like, you know, if you want you to be happy like that, then you have to choose a path, which is taught by the Buddha himself. There's a, actually, a Buddha taught a many vehicles, like the Hinayana, Mahayana, Vajrayana. And all of these three are very, very excellent. It leads all of the person, those who are practicing properly, you know, the person can achieve a nirvana, which is called a permanent, like a never changing happiness. Why? Because these are very afflictive. The mind or the active. The mind, you know, what do you call it? The, the happiness which is lived by our non-afflicted mind, a result of non-afflicted mind, that is called a ultimate happiness. Uh, và tất cả mọi người trong chúng ta đều mong muốn có một cái hạnh phúc mãi mãi, một cái hạnh phúc vững bền và cái sự hạnh phúc này uh, sẽ không thay đổi trong tất cả những cái kiếp vị lai của chúng ta. Như vậy là chúng ta bắt buộc phải có một cái con đường đi, một cái con đường đi rõ ràng. Trong Phật giáo thì chúng ta có thấy là có rất nhiều những truyền thừa khác nhau, có uh, tiểu thừa, đại thừa và kim cương thừa. Cả ba cái truyền thừa này đều dẫn tất cả những Phật tử thuần thành uh, đi đến được cái con đường giác ngộ và uh, đều dẫn đến được Niết Bàn. Niết Bàn nơi được coi là có một cái sự hạnh phúc vĩnh hằng, ở đó thân tâm hoàn toàn là được uh, thanh tịnh và hạnh phúc. À, nơi đó là nơi mà không hề có ô nhiễm, không hề có những cái à, vướng bận gì khiến cuộc đời của chúng ta à, đau khổ hay còn gọi là nơi đó có một cái sự hạnh phúc toàn diện, hạnh phúc vững bền. So, today we are going to do a puja which is called or which is according to Vajrayana part. So, the motivation, I should, I want you to, first I want you to tell you about the motivation. What kind of motivation you should have at the meantime when we are, we are doing the puja. So, it is very important to know the motivation, should have a kind of pure motivation. Through that, you can be able to uh, build a lot of virtues. Within a, within a small time, you can build a thousand years or, or more than few years of which is did in a, in, a, in a very short time. Và ngày hôm nay thì trước khi bắt đầu cái buổi lễ thì đây là một uh, buổi lễ um, uh, trong uh, Kim Cương Thừa, trong Phật giáo Kim Cương Thừa. Và tôi rất là mong muốn chia sẻ với quý vị về cái động cơ mà chúng ta cần phải tạo ra uh, trong cái buổi lễ ngày hôm nay. Những động cơ nào chúng ta uh, cần phải được uh, tạo ra và cần được uh, chia sẻ trong cái ngày hôm nay. Uh, nếu như chúng ta hiểu được rằng cái động cơ chúng ta thực hành buổi lễ ngày hôm nay là một động cơ rất là trong sáng, một động cơ thanh tịnh. Và uh, nhờ cái việc tạo ra một cái động cơ tốt này thì quý vị có thể tạo ra được rất nhiều những nghiệp tốt và tạo ra được nhiều những năng lượng tốt mà có thể bởi cái buổi lễ ngày hôm nay nếu quý vị có được cái động cơ thanh tịnh, một cái động cơ tốt đẹp thì tất cả những công đức mà quý vị có thể tạo ra trong buổi hôm nay có thể gấp rất hàng ngàn lần, hàng triệu lần trong một số năm mà quý vị tu tập. Có nghĩa là nếu mà quý vị tạo được động cơ tốt trong buổi ngày hôm nay thì sẽ đem lại cho quý vị rất nhiều lợi lạc và rất nhiều nghiệp tốt. So, motivation or visualization. Visualization is very common in Buddhism especially. Especially Mahayana and Vajrayana, we mostly visualize a lot because there's, there's, there's a benefit or advantage to visualize such and such like that. Why? Because When we visualize, we change our mind, we change our, what do you call, appearances. We change our appearances to a Buddha's pure land. That is a kind of very skillful actually. Why? Through that, you can change like your mind as a Buddha's mind, your mind as a, as a, as a Guru's mind, that possess all kind of quality of the mind. Just because of that, We were visualizing, I mean, visualizing such and such things. Uh, về cái động cơ uh, của chúng ta uh, được tạo ra trong cái buổi lễ ngày hôm nay hoặc là uh, việc chúng ta quán tưởng uh, 
À, trong việc quán tưởng thì à, đây là một hoạt động rất là phổ biến ở trong đại thừa và trong kim cương thừa. Cái lợi ích của việc à, thực hành quán tưởng này là như thế nào? À, việc thực hành quán tưởng thì chúng ta có thể à, khiến chúng ta thay đổi à, được những cái à, tư duy hoặc là thay đổi à, để à, thay đổi tâm thức để có thể hoán hoán đổi À, tâm thức à, của chúng ta để nhận được tất cả những gì tinh túy nhất à, từ à, tâm tâm của Phật hay là từ tâm của à, người thầy của mình à, đó là tất cả những phẩm tính tốt ở trong tâm của chúng ta nếu như mà chúng ta thực hành quán tưởng à, một cách à, à, một cách tốt thì chúng ta có thể tăng trưởng được hoàn toàn cái cái tâm cũng như là cái trí tuệ à, của chúng ta. So when we begin or start the prayer you should visualize you should visualize this land or this uh, hall is like a kind of pure land or kind of a uh, kind of hall of the pure land or buddha's land whatever, whatever we say you know so you should visualize as a pure land here and then you should visualize in front of you there's a buddha Vajradhara, if you're following or, or, or if you're a follower of the Vajrayana, then you can also visualize your root guru in front of you. Or if you are not a Vajrayana practitioner, then it is okay. There's no any kind of difference, you know. You can also visualize a Buddha, Gautama, Shakyamuni, as in a pure, like a, like a golden, pure golden form, you know. And it is very bright, like a sun, you know, it's very brightness and full of energy. So this kind of Buddha or your root guru, you can visualize on a throne, on a throne. Và để bắt đầu cái buổi lễ ngày hôm nay thì uh, uh, tất cả chúng ta, tất cả quý vị ở đây hãy quán tưởng rằng ở trong cái uh, hội trường ngày hôm nay đây là một vùng đất uh, chứa tất cả những sự hạnh phúc đây là niết bàn chúng ta quán tưởng đây là một vùng đất bình an uh, trước mặt quý vị là đức phật của chúng ta hoặc là chúng ta có thể quán tưởng trước mặt là người thầy gốc của chúng ta và nếu như quý vị nào không theo kim cương thừa quý vị chỉ cần quán tưởng rằng trước mặt quý vị là đức phật thích ca mâu ni À, tỏa sáng như là ánh mặt trời và với à, toàn bộ ánh sáng ánh sáng người à, và ngồi trên một cái à, đài cao và tỏa ra một cái thứ ánh sáng một cái sự năng lượng bình an cho tất cả quý vị. So when you visualizing our root guru or your root guru, whoever the person is, it doesn't matter. If you have a root guru. Just visualize he is in front of you on a big throne, it's like a sun, the brightness like a sun, and um, uh, it should be like, you know, the form of the voice of It should be, our Guru should be on a form, form of the Vajradhara, the, 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 the Buddha, Vajradhara Buddha. So right side of the, our Shud Guru, You should visualize ten direction, the Buddha of the ten direction, and behind of the of the root guru, visualize the heave of the Dharma, eighty-four thousand of the Dharma, or also the, the the sounds of the the alphabet like a a a e e u or kata dharma chasa, all this kind of Sanskrit uh, uh, Dharma, and uh, left of the root guru. Visualize all of the bodhisattvas like our Lord Titeshwara, Manjur Shire, and Samantha Bhadra and many other bodhisattvas. And also many are many arhats, like you know, arhat of the um, many directions. And in front of your Rikuru, you should visualize a protector of the Dharma, like a Mahakala like uh, Dharmapala, Ajitshiki Dharma, or any kind of uh, protector, Dharma protector, you can visualize, it is okay. As I told you, if you are not uh, following the Vajrata, I mean, uh, Vajrayana part, it is okay, just visualize Buddha Dharma in Sangha. It can be, it can be benefit for whole sentient beings. 
À, chúng ta quán tưởng à, về người thầy gốc của chúng ta Nếu mà quý vị ở đây ai có người thầy gốc của mình à, Quán tưởng người thầy gốc đang ngồi ở trước mặt chúng ta Với thứ ánh sáng tỏa sáng như là một vầng mặt trời à, Và à, người thầy đó à, giống như là à, Người thầy giống giống như là Đức Phật Kim Cương à, Và ở trước mặt và ở bên phải của, à, của Đức Phật là mười phương chư Phật và ở bên trái là 84 pháp môn 84 ngàn pháp môn của Đức Phật và quý vị quán tưởng thấy âm thanh i a o giống như là à, ở trong à, những cái à, trong à, trong trong những cái pháp bằng tiếng Sanskrit và à, chúng ta quán tưởng thấy tất cả những vị Phật tất cả các vị Bồ Tát à, trước mặt à, người thầy gốc của mình là tất cả những vị Uh, hộ pháp như là Mahakala, Achichokijoma và còn nếu không thì quý vị chỉ cần quán tưởng một cách đơn giản nhất là trước mặt quý vị là Phật Pháp Tăng uh, Phật Pháp Tăng uh, là những uh, người, những cái con đường mà chỉ ra cho chúng ta cái con đường dẫn tới giác ngộ và đem lại lợi lạc cho toàn bộ tất cả mọi những tình chúng sinh And then, just right you are sitting in front i mean you're sitting next to or just opposite to your root guru and uh yeah you are sitting on a you're just you just visualize you're sitting on a kind of a question a small question you know in front of you there's a big big throne on the throne your root guru is over there so right side of your your right side Your mother is over there. Whether she is alive or not, it is okay. But you, more, you have to visualize that your mother is in right side of you, and your father is left side of you. Nearby, your friends, your relatives, those who are close to you, very close to relationship with you, and uh, behind you, you should visualize your enemy, your any kind of acquaintance, you know, those who do not know much about. And all other sentient beings, like animal, or every sentient beings in the world that live behind you, you are leading the Dharma. You are just uh, what do you call it? reciting what you are. You are practicing the Dharma, and you are leading. And just uh, after that, all the other sentient beings following you. You should have to uh, visualize like that way. Và quý vị quán tưởng rằng quý vị đang ngồi đối diện với cả người thầy của mình à, và quý vị được ngồi trên một cái à, miếng đá còn người thầy của mình ngồi trên một cái đài đài cao cạnh bên phải của quý vị là mẹ và cạnh bên trái quý vị là cha à, và ở bên cạnh xung quanh là bạn bè gia đình họ hàng sau lưng của quý vị là kẻ thù là những người không tốt với quý vị và sau đó nữa là tất cả mọi hữu tình chúng sinh Quý vị là người ngồi đầu tiên và dẫn đầu tất cả mọi những uy tình chúng sinh đều đi theo và ở phía sau quý vị. Khi mà quý vị thực hành Pháp thì quý vị là người dẫn đầu để mà có thể có được cái uh, cái kênh nghiệp tốt để có thể giúp tất cả những tình chúng sinh uh, dẫn 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 được các những tình chúng sinh khác đi tới con đường giải thoát và giác ngộ. And then visualize that you and your followers, I mean the, the, the person that next to you visualizing all these things, you know. All that you are visualizing, like a, to all sentient beings, just think or have a loving kindness to them. All sentient beings are very equally similar, you know. You have to think that all they need is to be happy. No, they do not want any kind of suffering in this life. And just compassionate to them, you know, all they have a kind of suffering in this world. So I'm going to go, I'm going to do this kind of practice to get a full enlightenment, not for sake of oneself, but rather for the sentient beings. Just kind of motivation. That is called a bodhicitta mind, actually, the enlightened mind. So through that kind of enlightened mind, a motivation through that way, whatever you practice, like after, you know, uh, you, when we start the practice, you should first uh, think about the quality of, uh, of the Buddha, Dharma, and Sangha, and then you should recite the mantra, any kind of mantra you knew about, like uh, Om Mani Bhimi Om, 
or um tari to tari to the soha, or um muni muni maha muni shaki muni soha, a Buddha's mantra. Any kind of mantra you like to recite, recite it, you recite. Then when when we finishing the dharma, when we finishing the practice, just dedicate whatever you did now, what kind of deeds, what kind of virtues deeds you accumulate now. This is not for oneself, rather it is for all sentiently to uh, be a happiness like that way. So this is very important whenever we do a practice. À, chúng ta tiếp tục quán tưởng rằng à, quý vị và tất cả những người à, đi theo sau quý vị hay là được gọi là tất cả những cái hữu tình chúng sinh mà ở phía sau của quý vị à, quý vị hãy quán tưởng và nghĩ về tình thương yêu và lòng từ bi với tất cả mọi chúng sinh à, quý vị hãy quán tưởng rằng ai ai trong số chúng sinh này cũng mong muốn có được tình yêu thương cũng mong muốn có được một cái hạnh phúc thực sự và không ai trong chúng sinh này À, mong muốn có một cái sự khổ đau trong cuộc đời cả và quý vị hãy à, khởi cái tâm từ bi của quý vị dành cho tất cả mọi hữu tình chúng sinh bởi vì tất cả mọi hữu tình chúng sinh khi sống trong luân hồi này thì ai ai cũng phải chịu à, một số những khổ đau nào đó và à, khi mà quý vị thực hành à, tất cả những cái à, hoạt động Phật giáo À, thì với mục đích cuối cùng là quý vị sẽ mong muốn dẫn đến cái sự giác ngộ toàn diện cho bản thân của quý vị và à, quý vị cũng sẽ là người giúp cho tất cả những vị tình chúng sinh khác được dẫn tới cái con đường à, giác ngộ và thải thoát à, và trong tất cả những cái hoạt động thực hành Phật à, Phật giáo thì quý vị đều cần phải à, quán tưởng và suy nghĩ về những những cái phẩm tính tốt đẹp của Phật Pháp Tăng à, sau đó là quý vị đọc tất cả những tâm chú bất cứ tâm chú nào mà quý vị À, biết ví dụ như ôm mani bát mê ngôn ôm sakya muni hay là ôm an ni dewashi tất cả bất cứ một tâm chú nào quý vị à, biết được và sau khi thực hành rồi bất kỳ một cái hoạt động phật giáo nào thì quý vị cần phải hồi hướng công đức à, để cho tất cả những cái công đức và những cái hạnh nguyện mà chúng ta thực hành à, đều được chia cho tất cả mọi hữu tình chúng sinh mang lại lợi lạc cho tất cả hữu tình chúng sinh À, không chỉ đem lại lợi lạc cho chính mình và cho cái sự hạnh phúc bình nha an được cho tất cả mọi người và đó là những cái thực hành rất là cơ bản ở trong uh, Phật giáo Kim Cương Thường. Also, when we finishing the Dharma or the practice, you also visualize that you are root guru and taking direction of the, uh, the the Buddha of the ten direction and Sanghas, they give a blessing. They, they blessing through lives and all kind of qualities it observes inside of inside you. So it's also a, 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 a part of the visualization when we finish or when we complete the puja, we have to do that thing. À, và trong tất cả những cái uh, hoạt động mà uh, Phật giáo khi mà chúng ta hoàn thành tất cả những cái pháp thực hành thì chúng ta cần phải uh, quán tưởng và tri ân tới tất cả những phương phẩm hạnh tốt đẹp của người thầy của mình của các giáo pháp của Đức Phật của tất cả các chư vị Bồ Tát của các vị chư Phật mười phương à, bởi vì khi chúng ta thực hành pháp thì chúng ta đã được thọ nhận tất cả những phẩm tính tốt đẹp của người thầy của Phật của pháp của các vị Bồ Tát của các vị chư Phật mười phương nên là đấy là những cái à, việc mà chúng ta phải làm à, sau khi chúng ta thực hành bất kỳ một công hạnh một cái hạnh nguyện nào trong Phật giáo. So these are the the brief uh uh the brief uh may i mean work up uh, just now what i mentioned is about the visualization so these are the brief uh about the visualization if you go through in a detail there's a lot more about there's a lot small and big and small and big there's a lot and lot about the visualization but what the important and very briefly is what i just thought about That is that is the brief about the visualization. So after this, we are going to start our um, uh, puja. Uh, so thank you very much to joining here, and wish you all the best for all of your uh, journey of the path. Thank you very much. Uh, vừa rồi thì tôi chỉ uh, giới thiệu một chút qua về cái uh, pháp quán tưởng uh, để cho quý vị uh, có thể hiểu uh, một cách cơ bản nhất. Nhưng mà nếu mà để tìm uh, hiểu sâu. À, về quán tưởng thì sẽ còn rất là nhiều thứ để nói nữa nó nó là một cái phạm trù triết học rất là sâu và rộng 
nên là nếu mà quý vị uh, mong muốn tìm hiểu thì uh, quý vị cũng có, thể, cũng có thể tìm hiểu với rất nhiều các cái kênh khác nhau uh, và vừa rồi thì tôi đã giới thiệu qua một chút về uh, cái buổi lễ ngày hôm nay cũng như là cái pháp quán tưởng uh, cảm ơn tất cả mọi người và uh, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu buổi lễ ạ Yeah. 
当中就对要爱接受，天天要不让心也别来，要也要来，为爱在做。
是修多真，让那一切皆速度为你。他说：就是我们当今家是属于那就大一做放下要素，我不得罪修一说的那一多一多大把在把你不。一切依旧不变，恰在一起，多有当在那那面白衣，一切皆马上被都接住，难打所以出的莫不敌，还记得我当把不拉他。
Thưa quý vị là hai quý thầy sẽ bắt đầu làm lễ bây giờ và sau đó là uh, mọi người sẽ xếp hàng từng người một ạ và lấy những cái vật phẩm này và đem ra đốt ở ngoài sân. Vâng ạ, đi theo xếp hàng theo chiều theo chiều ở bên kia sang bên này. ตอนนี้ตัวเจนเราจะเมื่อกันจะตัวเจนเจนสุกีบงคนละน่าเจนตัวเจนสุกีบงคนละน่าเจนตัวเจนสุกีบงคนละน่าเจนตัวเจนส
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính thưa Ngài Kun Ku Sonam và Ngài uh, Kun Chok Su Chim Hôm nay thật là một ngày đầy duyên lành Chúng con đã được hội tụ về đây, được tham dự khóa lễ uh, phóng sinh Khóa lễ Nama Chopa, lễ cúng đèn po Và đặc biệt là chúng con đã được nghe những lời pháp nhũ từ các quý thầy thay mặt cho toàn thể các anh chị em đạo hữu cùng tất cả các quý vị có mặt hôm nay chúng con xin gửi lời tri ân cảm tạ công đức của các vị và xin chúc à, hai ngày mạnh khỏe và luôn luôn dạy dỗ chúng con giúp đỡ chúng con trong con đường tu tập và cũng mong à, giáo pháp của Phật được trải rộng lan xa và cầu mong chúng con tất cả luôn luôn được tinh tấn tu tập và làm theo những hạnh nguyện của Đức Bồn Tôn Quán Thế Âm Bồ Tát đặc biệt là uh, chúng con sẽ uh, tiếp tục noi gương các ngài để hành trì hàng ngày để mang cái tâm từ bi đến với tất cả chúng sinh và cầu nguyện cho tất cả được vãng sinh về Tây Phương cực lạc và được giải thoát giác ngộ trong ngay đời này Nam Mô Bồn Sư Thích Ca Mô Ni Phật Chúng Sư Chim Uh, thank you for the precious moment that we have uh, spent time together today. Uh, thank you for all the puja, Nama uh, Chopa puja, animal release, uh, lamb, uh, and uh, we really had a wonderful time. Especially, we got the precious uh, teaching from Kanchak uh, Sitting uh, on behalf of all the people uh, who attended today. We would like to say thank you and very grateful to all of your effort uh, for today. We promise that we're going to practice our loving kindness uh, and uh, we promise to have the daily practice and become the... We follow uh, what the teaching that you teach us, follow to your path and uh, uh, we try to, to practice our loving kindness uh, for Uh, enlightenment uh, in this life for not only with us for all the sentence be being and we wish you a uh, long life happiness and uh, you guys gonna be all the way with us in our practicing part and thank you so much for today thank you thank you very much và để tỏ lòng chiên các thầy thì chúng con xin mời các thầy thưởng thức một cái tiết mục do À, một à, Phật tử à, rất là thuần thành à, bé còn rất là và ít tuổi nhưng mà đã có à, à, hôm nay là lần thứ hai à, có mặt tại nơi đây và trình diễn lần thứ ba và cháu là Nguyệt Hạ ạ Sao Phò Xin giới thôn cho you today à, Nguyệt Hạ, cao uh, member and uh, she gonna give us some performance Nam mô Bồ Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. The first song is uh, uh, Nam mô Satyamuni, and the second song is Sri Sinawal Avalokite. Và Nguyệt Hạ sẽ hát bài hát đầu tiên là bài à, Nam Mô Quán Thế Bài hát đầu tiên là bài Thích Ca Mô Ni Phật ạ Và bài thứ hai là bài Lệ Mẹ Quan Âm Và mọi người một chàng hóa tay cho Nguyệt Hạ ạ Yeah. Mm -hmm. 
sống ở một vùng đất tịnh độ đấy ạ. Thế và giờ phút này thì chúng ta xin các vị hoan hỉ chúng ta sẽ chụp ảnh với các ngài và trước khi đó thì chúng ta có thể là cúng dường ngài và nhận cái khăn kata để các ngài ban phước cho chúng ta. Xin đề nghị là chúng ta hãy rất là từ từ chúng ta đi. Chúng ta đang ở vùng đất tịnh độ cho nên là chúng ta làm cái gì chúng ta cũng thật là hoan hỉ. Thì xin thỉnh mời sư cô ạ. À. Mời sư cô tuyệt, sư cô ạ, à, mời sư cô lên để nhận là tốt hơn cô ạ. À. Và xin chờ, kính mời bà chị Vân ạ, à, chị Vân Tổng, à, giám đốc của à, công viên nước ạ. À, cái người mà hôm nay hộ trì cho chúng ta rất là nhiều ạ. À. Và giúp đỡ. Xin, xin các quý vị chúng ta đi từ bên phải ạ à, chúng ta đi thật là từ từ trong một cái tâm thật là thanh tịnh và những cái lời nguyện ước cho tất cả chúng sinh của chúng ta là đều được à, chúng ta cùng nhau ôm mani bát mê hôm nào ôm oh, mani bát mê
chức có uh, chiêu đãi chúng ta một bữa tiệc uh, rất là giản dị nhưng mà rất rất thanh tịnh nhưng mà rất là hạnh phúc à, mà bữa tiệc ở có tình độ ạ à, xin mời tất cả mọi người cùng hoan hỉ ạ à. nếu có thiếu hay là nếu mà chưa được ngon thì cũng xin mọi người hoan hỉ cho ạ à. đây là chúng mình ăn là ăn uh, khác thường đúng không ạ à? cho nên là không nếu mà ai mà cảm thấy không ngon tức là hôm nay con chưa lý đổi được nhiều cái pháp pháp thực đúng không ạ? cho nên là tôi nghĩ rằng là cái bữa tiệc hôm nay chúng ta sẽ có thể là cái bữa tiệc mà cũng chia tay thầy vì là thừa mùng hai là thầy lên đường về nước rồi ạ thì à, mọi người có hoan hỉ là cái bữa tiệc buffet ạ à, ăn tự chọn đấy ạ. À. thì thôi ạ à. nếu mà chúng ta lấy mà là à, chúng ta mấy thì lại chúng ta lại mắc phải à, tham sân si mất cho nên là phải giữ lại à, cố gắng ngay ở đây chúng mình cũng phải thực hành cái pháp à, à, không không phải giữ được năm cái giới không tham không sân không si ạ à. <cười>